அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு தோன்சுவையில் நான் செய்து காட்ட போகிற பதார்த்தம் வந்து காஃபி பால் இதை ரொட்டி போயின்னு சொல்லிவிடும் அதுக்கு முதல்ல நாங்கள் ஒரு ஈஸ்ட் கலவையை தயார் பண்ணுவோம் அதுக்கு முக்கா கப் தண்ணியில் மூன்று டீஸ்பூன் சீனி போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதுக்குள்ளே ரெண்டே கால் டீஸ்பூன் ஈஸ்ட் போட்டு ட்ரை ஈஸ்ட் போட்டு அதையும் கலந்து விட்டுட்டு அதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தனியாக மூடி வைப்போம் இன்னொரு ஒரு பாத்திரத்தில் பெரிய பாத்திரத்தில் ஒரு மூன்று கப் கோதுமை மாடுத்து நான் இதை ஏற்கனவே அரைச்சிட்டேன் அதோடு சேர்த்து மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் போல் பால் மா போடுங்க மில்க் பவுடர் அதையும் போட்டுட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் உங்களோட ஈஸ்ட் கலவை வந்து நல்லா நொத்திஞ்சு பொங்கி வந்திருக்கும் அது ஒருக்கா மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு இந்த கோதுமை மாவோடையும் பா பால் மாவோடையும் கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க அந்த ரொட்டிக்கு மா குளைக்கிற போல் குளைங்க குளைச்சிட்டு இப்படி குளைச்சி கொண்டு வரைக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விடணும் வந்து ஜோசிச்சிங்கன்னா கா கப் பால் விடுங்க எனக்கு இதுக்கு கா கப் வந்தது உங்களோட அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாலை விட்டு இதை வந்து ஒரு ஸ்டிக்கி டோவாக நீங்கள் வந்து தயார் பண்ணணும் கையில் கொஞ்சம் வந்து ஒற்றா போல் இருக்கணும் இந்த மாதிரி கையில் கொஞ்சம் மொட்டணும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ஈரமான துணி எடுத்து நல்லா பிழிஞ்சு போட்டு இதை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைக்கணும் பதினஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் அமத்தேக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ள கொஞ்சமாக பொங்கி வந்திருக்கும் ஒரு போட்டில் வந்து நல்லா கோதுமை மாவை தூவி தடவி போட்டு அந்த போட்டுக்கு வந்து இந்த மா கலவைய இந்த டோவை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நல்லா தட்டையாக கொஞ்சம் விரித்து விடுங்க விரித்து விட்டுட்டு ஒரு இருபது கிராம் பட்டர் எடுத்து அதை நான் ஏற்கனவே ஒரு ஒன் ஹவர் கிட்ட வெளியில் வச்சுருந்துருப்பேன் சாஃப்டன் ஆகிறதுக்கு அதை நல்லா எல்லா இடமும் பூசுங்க பூசி போட்டு இதை நீங்கள் வந்து நல்லா பிசைங்க ஆக்சுவலி இந்த மா பிசைகிறதுக்கு வந்து உங்களை உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அந்த மாதிரி பிசைங்க மற்ற பயப்படாதீங்க முதல் மா வந்து பிஞ்ச மாதிரி வரும் அப்படி தான் பட்டர் போட்டோன்னா கொஞ்சம் ஈடுபட்டு பிஞ்ச மாதிரி வரும் அதை வந்து அதை கண்டினியூவாக நீங்கள் பிசைஞ்சு கொண்டு வரைக்குள்ள தான் மா எல்லாம் திருப்போம் உண்டா சேரும் மா கலவை வந்து அது நல்ல வடிவாக சேர்ந்து இது வந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நான் பிசைஞ்ச நான் கண்டினியூவஸாக அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கையில் ஒட்டாமல் அந்த பட்டர் அண்ட் எண்ணி எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள எழுப்பட்டு மாவில் இப்படி வரும் இதை வந்து நீங்கள் திருப்பி ஒரு ஈர துணியால் டேம் க்ளோத்தால் மூடி ஒரு ஒன் ஹவர் வைங்க இது பிறகு வந்து நாங்கள் அந்த மேலே காஃபி பண்ணுக்கு போடுற அந்த கலவை ஃபில்லிங் செய்கிறதுக்கு வந்து ஒரு எண்பது கிராம் சாஃப்டன் பட்டர் இதை வந்து நான் ஏற்கனவே வல்லனவே எடுத்து வச்சேன் நான் கொஞ்சம் வழியில் அதை நல்லா பீட் பண்ணுங்க விஸ்காவில் பீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஐம்பது கிராம் சீனி இதை இந்த சீனி வந்து நான் நார்மல் சீனியை கிரைண்டரில் அரைச்சி எடுத்தேன் நான் இந்த ஐம்பது கிராம் சீனியையும் போட்டு நல்லா விஸ்க் பண்ணுங்க நல்லா கலந்து விடுங்க கலந்து விட்டுட்டு இந்த மாதிரி வந்தோன்னு கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டன் ஆகி கலர் குறைஞ்சி வந்தோன்னு பட்டரும் சீனியும் முட்டை போடுங்க முட்டை வந்து நான் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சதுனால அது ஒரு அவர் வழியில் ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருந்தேன்னா அந்த முட்டையில் இருக்கிற அந்த வெள்ள க வெள்ள ஒரு இது இருக்கும் அதை வழியில் எடுத்துருவோம் இல்லாட்டி ஒரு முட்டை மனம் பண்ணில் வரும் அதையும் எடுத்துட்டு நல்லா வடிவாக முட்டையை கலவையும் கலந்து விட்டுருங்க இந்த நல்லா மிக்ஸ் ஆகி கலந்து வரைக்குள்ள எண்பது கிராம் போல் கோதுமை மாதா அதை நான் அரிச்சு எடுத்துருந்தேன் அதையும் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டி படாமல் கலந்து கொண்டு வாங்க அதுக்கு பிறகு நீங்கள் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி எடுத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்ல ஹாட் வாட்டர் எடுத்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு அதையும் வந்து இந்த கோதுமை மா இந்த கலவையில் வந்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கோ இதுக்கு உங்களுக்கு விருப்பம் வேண்டாம் நீங்கள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் காஃபி எசன்ஸும் போடலாம் அது நல்ல கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஃப்ளேவரை வேறு அந்த ஸ்ட்ராங் ஃப்ளேவர் விருப்பம் இல்லாத்தில் நான் ஆட் பண்ணல இப்போ நீங்கள் அந்த கோபி கலவையும் போட்டுட்டு நல்லா ஆட் பண்ணுங்கோ ஆட் பண்ணி கொண்டு வரையக்குள்ள இது நல்ல இறுக்கமான ஒரு கலவையாக வரும் இப்போ நீங்கள் இந்த விஸ்கை தூக்கி பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு கீழே விழக்கூடாது இப்படி ஸ்லோவாக மெல்லவாக விழும் அப்போ தான் இது சரியான கலவை என்று அர்த்தம் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு பைப்பிங் பேக்குக்குள்ளே மாற்றுங்க மாற்றிக்குள்ளே இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு வக்கையான நாடனா இதை ஒரு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வாங்கி வேணும்னு சொன்னால் இல்லாட்டிக்கு இந்த கலவை வந்து உருக தொடங்கிடும் கெதியாண்டு இதை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே நான் வச்சேன் நான் வச்சுட்டு இந்த மாவை எடுத்து பார்க்கக்குள்ள நல்லா பொங்கி வந்திருந்தது அதை குத்திட்டு நீங்கள் வந்து அந்த காற்று போகிறதுக்குன்னு சொல்லிவினா அது குத்தி போட்டு நல்லா வந்து திருப்பு இருக்கா நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் பிசைங்க பிசைஞ்சிட்டு இப்படி நீள பாட்டுக்கு திருப்பி அந்த மாவை உருட்டிட்டு நான் வந்து அதை ரெண்டாக பிரித்து போட்டு எனக்கு அந்த சின்ன போட்டுன்றதால் ரெண்டாக பிரித்து போட்டு செய்தேனா பிரித்து போட்டு நீங்கள் வந்து சின்ன சின்ன போல்
அதை நான் ரெண்டாக வட்டி நான் என்னென்ன எனக்கு அந்த உள்ளுக்கு அந்த பட்டர் மெல்ட் ஆகிற டேஸ்ட் விருப்பம்ன்றனால அதை ரெண்டு தரம் இப்படி பிரித்து உள்ளுக்கில் வச்சுட்டு திருப்ப ரவுண்டாக உருட்டினாங்க உங்களுக்கு ஒருக்கா பட்டர் காணுமனால் நீங்கள் அஞ்சு கிராமையும் சேர்த்து ஒரு ஏரியா வச்சுட்டு இப்படி உருட்டலாம் உருட்டி போட்டு நீங்கள் ஓவனில் வைக்க போகிற ட்ரேயில் அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க பண்ணி இப்படி நான் எனக்கு வந்து சின்ன ஓன இடத்துல எனக்கு ஒரு நேரத்தில் நாலு தான் வைக்கலாம் நான் நாலை வச்சுட்டு அதை மூடி வச்சேன் நான் இரு துணியால் இந்த நேரமே நீங்கள் ஓவனாக ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும் நூற்றி எண்பது செல்சியஸில் அதாவது மு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஃபேரன்ஹைட்டில் பிறகு இந்த நாங்கள் அந்த பைப்பிங் பேக்கில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருந்த அந்த கலவியை வந்து பண்ணுக்கு மேலே வந்து பைப் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி முழுக்காமல் ஒரு நீங்கள் ஒரு ரெண்டு சுற்று சுற்றினீங்கன்னா காணும் பிறகு அது வந்து மெல்ட் ஆகி வரும் இப்படி நான் அந்த நாலு பண்ணுக்கும் வந்து பைப் பண்ணி இப்படி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இதை ப்ரீ ஹீட்டட் ஓவனில் வந்து பைனட்டிலேருந்து இருபது நிமிஷம் பேக் பண்ணுங்க எனக்கு இருபது நிமிஷம் எடுத்தது இருபது நிமிஷத்தால் வந்து ஒரு கூலிங் ட்ரக்குக்கு மேலே அதை வச்சுட்டு நீங்கள் வேணுண்டா டுத்பிக்காலும் உள்ளுக்குள்ள குத்தி பேருங்க பன் வந்து அந்த ஒரு மா கலவையும் உங்களுக்கு ஒட்டாது அப்போ ரெடி இப்போ இதை பிச்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உள்ளுக்குள்ள நல்ல ஏரியாவும் நல்ல இதாகவும் வந்திருக்கு இப்போ பன் ரெடி இதை வந்து நீங்கள் ஒரு காலை உணவாகவோ இல்லை ஸ்நாக்காகவோ சாப்பிட்லாம் இதை நீங்கள் கட்டாயம் செய்து பாருங்கோ செய்து பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லுங்கோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் இட் ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ